ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சந்திரோண்ணா வணக்கம் நம்ம எவ்ரி சண்டே ஏதோ ஒரு டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ சந்திரசேகர் அண்ணாவும் அந்த டிஸ்கஷனை வந்து லீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த வாரம் என்ன டாபிக் அப்படின்னா என்லைட்டன்மெண்ட்டுன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஆனால் என்லைட்டன்மெண்ட் பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு அது ஏன் கஷ்டமா இருக்கு இப்போது அதுக்கு என்னென்ன காரணம் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதோட பர்ஸ்ப பர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன மாற்றி கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு நமக்கே நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அண்ணாட்ட கேட்கலாம் சந்திரசேகர் அண்ணா நீங்க உங்களோட டிஸ்கஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ணா ஏன் கஷ்டமா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் தி செஷன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சைலன்ஸ்ல இருப்போம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நான் பேசுறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு டாபிக் வந்து வை த என்லைட்மெண்ட் இஸ் தி மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் திங் இன் தி வேர்ல்ட் இந்த ஞானம் முக்தி ஜீவன் முக்தி மோக்ஷம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க வேற வேற பேர்ல இது எல்லாமே ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இருக்கு அது ஏன் அப்படின்றது இன்னைக்கு பார்ப்போம் நிஜமாவே அது கஷ்டமா இருக்கா இந்த ரமணர் வந்து ஒரு ஒரு பாட்டு பாடுவாரு அது வந்து சித்தர் சித்தர்கள் பாட்டு அது அதை வந்து அவர் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி பேசுவாரு இந்த ஒரிஜினல் பாட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா மனசை பார்த்து பாருற மாதிரி அடி மனம் ஆத்ம வித்தை மெத்த கடினம் அப்படின்ற ஒரு சித்தர்கள் பாட்டு இருக்கு ஆத்ம வித்தை மெத்த கடினம்ன்ற மாதிரி ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதை வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார் நம்மளே அதை அந்த சின்னதா அந்த அந்த வேர்டை மட்டும் எடுத்துட்டு ரீமிக்ஸ் பண்ணி ஆத்ம வித்தை மெத்த சுலபம்னு ஒரு அப்படின்னு பாடுவார் ஆத்ம வித்தை மெத்த சுலபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாட்டு பாடுவாரு ஸோ அப்போ ட்ரெடிஷ்னலாவே வந்து ஒரு குரூப் வந்து ஆத்ம வித்தை வந்து ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் குரூப் வந்து அது ரொம்ப சுலபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ஏன் ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றாங்க ராமகிருஷ்ணன் எடுத்துக்கிட்டா வந்து ஒரு ஆன்ம சாதனை எப்படி இருக்கணும்னா எப்படி தேடணும்னா கடவுளை தண்ணியில வந்து ஒருத்தனை கழுத்த அழுத்தி தண்ணியில முக்கணும்னா அவன் மூச்சுட்டு அணரும் போது எப்படி துடிப்பான் வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவு துடிப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஸோ ஆத்ம வித்தை அவ்வளவு கஷ்டமானதுன்ற மாதிரி சொல்லுவாரு
நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க வீட்டை விட்டு வரணும் காமினி காஞ்சனம் வந்து ஒன்னு வச்சுக்கோ நீ வந்து ஃபுல் டைம் ப்ரொஃபஷனலா வீட்டை விட்டு கல்யாணம் பண்ணி பண்ணிக்காம அந்த ஒரு குறிக்கோளுக்காக நீ பண்ணாதான் அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மம் இல்லைன்னா அடுத்த ஜென்மம் இல்லைனாலும் ஏதாவது ஒரு ஜென்மத்துல நீ வந்து முக்கிய அடைவ அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம நாட்டில் பார்த்து நிறைய பேர் அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கிங்கா வீட்டை விட்டு வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு இல்லை காவி போட்டுக்கிட்டு அதுதான் ஒரே வேலை அவங்க வந்து ஆஃபீஸ் போக மாட்டாங்க குழந்தை குட்டியை பார்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ இதே ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கிங்கா பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான விஷயமா இல்லை இன்னொரு சைடு பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப சுலபம் ரொம்ப நிறைய எடுத்துக்கிட்டா ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்க சித்தர் பார்ட்டே கொஞ்சம் அந்த வேர்டு எடிட் பண்ணி மெத்த கடின மெத்த கடினம்ன்ற வார்த்தையை எடுத்துட்டு மெத்த சுலபம்னு சொல்லிட்டு பாடுறாரு ஆத்ம விதை வந்து ஸோ அப்போ அப்போ எப்படி கஷ்டமான விஷயத்த இவர் சின்னதாக்குறாரு அப்புறம் நிறைய நம்ம சும்மா இருன்னு சொல்றோம் அப்புறம் சும்மா இருந்தாலே கிடச்சிடக்கூடிய ஒரு விஷயத்த எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு காவி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு தேடணும் ஏதாவது லைஃப் லாங்கா எடுத்துக்கிட்டு இதுக்காக வீட்டை விட்டு வந்து அப்பா அம்மாவது தவிக்க விட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்காம குழந்தை பத்துக்காம வேலை செய்யாம சொசைட்டில ஒன்னா இல்லாம சும்மா இருந்தா இல்ல கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்படணும் இதுல புத்திசம்ல சொல்லுவாங்க இந்த கிறிஸ்டியானிட்டில சொல்லுவாங்க நாக் தி டோர் தி டோர் வில் ஓப்பன் இப்போ நீ கது தட்டினா மட்டுமே போதும் அதை திறந்து கொண்டுறாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துன்றாங்க நம்ம புத்திசத்தில் தெர் இஸ் நோ நீட் டு ஈவன் நாக் தி டோர் த டோர் இஸ் ஓப்பன் அப்படின்ற ஜென் கோட்டு இருக்கு ஸோ ஒரு சைடு ரொம்ப ஈஸின்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஒரு சைடு ரொம்ப கஷ்டம்ன்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கு இப்போ வந்து எல்லாரும் கஷ்டமா இல்லை ஈஸியானு சொல்லிட்டு போட்டு போடுவோம் ஒரு ரெண்டு சென்டென்ஸ் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க ஏன் கஷ்டமா இருக்கு இல்லை ஏன் சுலபமா இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி விவேகானந்தர் புக்ஸை படிச்சு தான் வந்து அந்த என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த பீரியட்ல வந்து தெரிஞ்சது அவங்க எல்லாம் கஷ்டம்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கெல்லாம் எப்படி கிடைக்காது அப்போ அது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் எதோ ஒன்று சின்ன சின்னதாக முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பிளான் பண்ணது ஸோ நமக்கு அது என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன தேடுறோம் முதல் தெரியல என்லைட்டன்மெண்ட்டெல்லாம் அதை பற்றியான கிளியரான டெபிக்ஷன் அதை அதை சுற்றி தான் எல்லாரும் பேசியிருக்காங்க அது என்னன்னு யாரும் சொன்னதில்லை ஸோ முதல் ஃபஸ்ட்டு அது என்னன்னே தெரியல நமக்கு அண்ட் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களும் அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டேரக்டாக அது என்ன அப்படின்னு சொன்னதில்லை அதை சுற்றி தான் பேசியிருக்காங்க அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்து பார்த்தா அவங்க ஒரே மாஸ்டரோட ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கான்ட்ரடிக்டரியா பார்க்க தோணுது நமக்கு அப்போ கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரியான ஃபீலிங் தான் அதனால எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருந்தது அன்லஸ் இது இப்ப இப்ப ஐயாவை பார்க்கற வரைக்குமே எனக்கு அது கொஞ்சம் அது என்னன்னே தெரியாது இல்லை கிளியரான ஒரு ஐடியா இல்லை சரி எதுக்கு அது தேவை முத ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அது ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஆனா எதுக்கு அந்த டிமா அந்த டிமாண்ட் வந்து எதை சால்வ் பண்றதுக்காக கிரியேட் ஆச்சுன்னு தெரியல ஓகே அவங்களும் அது உயர்ந்ததுன்னு ஒருத்தவங்க சொன்னதுக்காகவே ஒரு டிமாண்ட் கிரியேட் ஆன மாதிரி ஆயிருந்தது அதுக்கு அதனாலதான் அது கஷ்டமா இருந்தது ஆனா எனக்கு ராஜா ஓட்டு வந்து கஷ்டமா இருந்தா ராஜாராம் நீங்க <laughs> 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 
மேபி இப்போ பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்க ஷர்ட் போட்டு வந்துருங்க இப்போ நீ பதில் சொல்லிடுங்க எனக்கு அதுல ஆரம்பிச்சது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு குழப்பம் எங்க குழப்பம்னா அது அப்படி தானம் யோகம் அப்புறம் தவம் இதெல்லாம் கலந்து இதெல்லாம் தாண்டி அத ஒரு ஸ்ட்ரீமா போகணும் போல நான் யார் அப்படிங்கிற விஷயம் தேடி உள்ள போறப்போ நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்டி அட்டாச்மெண்ட்ஸ வந்து கொஞ்சம் உதறி தள்ளிட்டு உள்ள போற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் போல அப்படிதான் முத எனக்கு புரிஞ்சது ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து பகவத்தையாவுடைய அந்த என்லைட்மெண்ட் அண்ட் லிபரேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அந்த தாட்ஸ் திங்கிங் அதுல தான் எனக்கு ஒரு ஒரு இது வந்தது அப்ப என்ன அந்த அந்த இடத்துல தான் ஒரு ட்ரிக்கி அந்த இடத்துல தான் அந்த பாயிண்ட் எனக்கு புரிஞ்சது இதுல வந்து குறிப்பா வந்து நமக்கு இப்ப இந்த சொன்ன விஷயமும் புரிய கொஞ்சம் சில பேருக்கு வந்து திரும்ப அந்த இது ஏன் வந்து அது தடுமாறி போறோம் மறுபடியும் அந்த தாட்ல இருந்து அந்த இது தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங்ல அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து விலகி போறப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அந்த அட்டாச்மெண்ட் ஆகும்போது அவங்க ஏற்கனவே வச்சிருக்க கருத்துக்கள் மதிப்பீடுகள் குணங்கள் அதுகள் மேல உள்ள அந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ்ல வந்து அவங்க ஸ்ட்ரிக்டா பிடிச்சிக்கிறது வந்து இங்க ஒரு தடைக்கல்லா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இதுதான் என்னோட அதாவது எல்லைட் சுலபமா புரியற ஒரு விஷயம்தான் அது அங்கேயேதான் இருக்கு அது அப்படித்தான் இருக்கும் இயற்கையாவே ஆனா என்ன ஆயிருது அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே வச்சிருக்கக்கூடிய மதிப்பீடுகள் விருப்பு வெறுப்புகள் நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய நம்மளா நம்மளுடைய கட்டமைக்கப்பட்ட குணநலன்கள் இதை நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா பிடிச்சுக்கிட்டே நம்ம ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்றதுனால இது அப்பப்ப நம்ம க இது அதை அப்படியே கொஞ்சம் இது இந்த கான்செப்ட விட்டு வெளியே போயிட்டு அப்புறம் மறுபடியும் உள்ள வர்ற மாதிரி பட் ஆனா இது வந்து இயற்கையான விஷயம்தான் இப்ப கொஞ்சம் இப்ப இதுக்கு தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாலு மாசமா அந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் ஏற்கனவே படிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஜூம் மீட்டிங் இது அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி அட்டன் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு ஆஹ் ஒரு இது நீங்க போன தடவை நம்ம சர்வ ரூப தியானம் அந்த இதுல நீங்க சொன்ன அந்த டீ போக்கஸ் அதெல்லாம் வந்து முன்னாடியே இருந்து பண்ணா இதை கொஞ்சம் நம்ம பண்ணும்போ இருக்கு ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஒரு அந்த சூழல் வந்து நம்மள முழுசா உள்ள இழுக்கும் போது வெளி புறச்சூழல் அப்ப நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஒரு 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 சில நேரங்கள்ல அது ஒரு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் இல்ல ரெண்டு மணி நேரம் கூட ஆகலாம் அதுல போய் அப்படியே நம்ம மனோ லயப்படுறதுக்கோ கொஞ்சம் ஒரு தடுமாற்றம் வருது அப்ப வந்து நம்ம என்ன நினைக்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா ஐயோ அப்ப நம்ம வந்து நம்ம ஏற்கனவே இது புரிஞ்ச விஷயம் தானே ஏன் நம்ம கொஞ்சம் தட தட மாதிரி கொஞ்சம் ஆஹ் அப்புறம் தான் புரியுது இது வந்து ஏன்னா உள்ளுக்குள்ள நமக்கு வேலையே இல்லை இது அந்த சூழல்ல நமக்கு அது இயற்கையா வந்தது இதப்ப அது நம்ம ஒண்ணும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தது ஸோ நீங்க வந்து கஷ்டமா இருக்குன்றது தான் நீங்க சொல்றீங்க நன்றிங்க ராஜாராமன் ஓகே சரி நம்ம டாபிக் உள்ள போயிடுவோமா அந்த மனோகரன் எதுவும் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மனோகரன் ஏதாவது சொல்லணுமா சொல்லிருக்காங்க இல்ல சில மாசு சுலபம்னு சொல்லிருக்காங்க அது பேஸ் பண்ணியானா அப்படி ரொம்ப பாக்கல நம்ம என்ன பாக்கணும் அவுட் புட் பாக்கிறோம் எவ்வளவு பீப்புள் இருக்காங்க இவ்வளவு பீப்புள்ல எவ்வளவு பேர் என்லைட் ஆயிருக்காங்க லிபரேட் ஆயிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள்ஸ் தான் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் பர்சன்ட் கூட இருக்காது அப்ப அது கொஞ்சம் டிஃபிகல்டான விஷயம்னா ஒரு அப்சர் ஒரு குரூடான அப்சர்வேஷன் வார்த்தைலாம் நம்ம நிஜமாவே இது அவ்வளவு நல்லது அவ்வளவு உயர்ந்ததா இருந்தா எல்லாருமே அதை அட்டன் பண்ணிருப்பாங்களே எல்லாரும் கஷ்டப்பட்டு வீடு வாங்குறாங்க ஒரு வீடு ரெண்டு வீடு வாங்குறாங்க பொலிட்டிஷியன் தான் ஏழு எட்டு வீடு வாங்குறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த லிபரேஷன் அப்படி நல்லதுன்னு தெரிஞ்சிருந்தா இல்ல ஈஸியா அவங்களுக்கு வளர்ந்ததா இருந்தா எல்லாரும் ரெண்டு ரெண்டு வாங்கி வச்சிருப்பாங்களே அப்போ வாங்கலன்னும் போது நம்மளுக்கு வந்து என்ன தோணுதுன்னா ஓகே அது கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது வரும் 
இன்னொரு மெயினான பாயிண்ட்லயும் நம்ம இத கஷ்டம் சொல்றோம் அது என்ன கட்சியில கன்க்ளூட் பண்ண சொல்லிக்கலாம் இப்ப ஜென்ரலா பாப்போம் என்ன இந்த லிபரேஷன்னா என்ன இதை ஓகே இவ்வளவு பேரும் போயிட்டு இருக்காங்கன்ற மாதிரி யோசிப்போம் இப்போ நம்ம எங்க பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம மனம் வந்து நல்லா சந்தோஷமா நல்லா ஒரு கம்ஃபர்ட் சோன்ல பிளசன்ட் ஃபீலிங்கா இருக்கும் போது அந்த பிளசன்ட் ஃபீலிங்க வந்து ஏத்துக்கிறதுல கஷ்டம் இல்லை ஒரு சந்தோஷம் வரும்போது இது எப்படி ஏத்துக்கிறது இல்ல இது இதோட எப்படி ஒண்ணு இணைஞ்சு போறது இதோட சண்டை போடாம எப்படி இருக்கிறது நம்ம யோசிக்கிறது இல்லை நம்ம மைண்ட் வந்து நேச்சுரலா சந்தோஷத்தோட பிளசன்னஸோட அழகா மெல் மெர்ஜ் ஆயிடுது அங்க ஒரு கான்ஃபிளிக்டோ ஒரு ஃபிரிக்ஷனோ இல்லை நம்ம எஃபர்ட் கூட இல்லை அப்போ ப்ராப்ளம் எங்க வருதுன்னா இந்த பிளசண்டான எமோஷன்ஸோட பிரச்சனையே இல்லை அப்போ அன்பிளசன்ட் எமோஷன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை வருது அந்த அன்பிளசன்ட் எமோஷன்ஸ் வரும்போது நம்மளால ஹேண்டில் பண்ண முடியல நம்மளுக்கு பிடிக்கல உடனே மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஓடுறோம் உடனே ஸ்கிரிப்டர்ஸ் கிட்ட ஓடுறோம் உடனே எமோஷன்ஸ் கிட்ட ஓடுறோம் எப்படியாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க இந்த அன்பிளசன்ட் எமோஷனை எப்படியாவது கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க இந்த அன்பிளசன்ட் எமோஷன் பழைய மாதிரி பிளசன்ட் ஆகிக்கிடுங்க அப்படின்ற அந்த கன்வர்ஷன் தான் நம்மளுக்கு பண்றது <laughs> ராமகிருஷ்ணர் வந்து ஒரு வாட்டி ஒரு ஒரு இன்சிடென்டா சொல்லுவாரு அதாவது மன 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 மனமுடைய இயக்கத்தை பத்தி அவரு அவருடைய ஒரு அவரு ஒரு கிராமத்து ஆஹ் வசிக்கிற ஒருத்தர் அவரோட ஒரு ஒரு இன்னசென்டான பர்சன் அவருடைய லாங்குவேஜ் அவர் சொல்லுவாரு அது மனம் எப்படின்னா வந்து அது மேலும் கீழும் போவோம் அப்படின்றத எப்படி சொல்லுவாருன்னா நம்ம வந்து ஒரு பந் ஒரு பந்திக்கு போறோம் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்ட அப்புறம் நம்ம அந்த சாப்பிட்ட இலையை தூக்கி வெளியே போட்டுருவாங்க அந்த வாழை இலையெல்லாம் அந்த வாழை இலை என்ன ஆகுனா சம்டைம்ஸ் வந்து காத்து அடிச்சுன்னா அது போய் அது கோபுரத்து மேல வந்து அது ஒட்டிக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த காத்து அடிச்சுன்னா திருப்பி அந்த கோபுரத்துல இருந்து நேரா வந்து ஒரு தரையிலயோ குப்ப குப்பையிலயோ குப்பைமேட்லயோ இல்ல ஒரு டிரைனேஜ்லயோ விழுந்துரும் ஸோ அப்படிதான் வந்து நம்ம மனசு ஸோ கடல் வந்து நம்மள கோபுரத்துல வச்சிருந்தாலும் நம்ம நன்றி சொல்லணும் நம்ம குப்பைமேட்ல போட்டாலும் நன்றி சொல்லணும்ன்ற மாதிரி அவர் சொல்லுவாரு நான் படிக்கும் போது எனக்கு கேட்கறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு என்னடா நம்மள வந்து போய் சாப்பிட்ட இலை வரன்னு சொல்றாரு அது அதுவும் அது எங்க கோபுரத்துல வச்சா வச்சுக்கோ இல்லைன்னா அது வந்து தூக்கி குப்பத்தூட்டுல போட்டாலும் போட்டுருவோம் என்னடா நம்ம ஒரு சாப்பிட்ட இலை ஒரு குப்பத்தூட்டுல இருக்கிற ஆப்பர்சனா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் இது 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 கூட இல்லாம நம்ம வந்து நன்றி சொல்லணும் வர சொல்வாரு நம்ம குப்பத்தூட்டுல இருக்கிறதுக்கு கடவுள் கிட்ட நன்றி சொல்லணும் அப்படின்வாரு எதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல நிலைமையில வச்சுதான் நம்ம நன்றி சொல்லலாம் கடவுளே எனக்கு நல்ல நிலைமையில வச்சிருக்கேன் எனக்கு சூப்பரான எமோஷன் வந்திருக்கு நல்ல பிரசண்டா ஃபீல் பண்றேன் நான் ஒரு கான்பிடண்டா ஃபீல் பண்றேன் எனக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளே கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பயந்துன்னு தடுப்பாருன்னு ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா இருப்போம் இந்த ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம எப்படி கடவுளுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்றது அப்படின்னு எனக்கு அது என்னென்ன சொல்ல வராருன்னே புரியல எனக்கு அது அது வந்து அவருடைய அழகா ஒரு கிராமத்து பாணியில சொல்லியிருக்காரு இப்ப நம்மளே அதே தான் நம்ம சொல்றோம் ஒரு அன்பிளசன்ட் எமோஷன் வரும்போது அதோட எப்படி இணைந்து போறது இல்ல எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்றது எப்படி அக்காமடேட் பண்றது அதுதான் இங்க குமிஷனான பார்த்து நம்மளால அந்த மாதிரி நிஜமாவே சொல்ல முடியுமா ஏன்னா இன்டெலக்டுடைய மெயின் பர்பஸே அது தேவையில்லாதது அன்பிளசன்ட ஆன விஷயங்களை அது கட் பண்ணி வெளியே போடணும் அதுதான் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் தி இன்டெலக்ட் அதுக்காக தான் இன்டெலக்ட் டிசைன் பண்ணப்பட்டது 
உங்க வீட்டுக்குள்ளே வராங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க வரலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க வரலாம் பிடிக்காதவங்க வர வர பிடிக்காதவங்களும் அந்த கேட்டுக்கு வெளியே நீங்க தள்ளியே போ சொல்லணும் வர வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் இன்டெலக்டே இருக்கு ஸோ இப்ப என்ன பண்ணுது அந்த இன்டெலக்ட் தனக்குள்ள இருக்கிற எமோஷன்ஸுமே ரெண்டா பிரிக்குது தனக்கு தேவையானது பிளசன்ட் ஆனது எனக்கு தேவையில்லாதது அன்பிரசன்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டா பிரிச்சு பிளசன்ட் ஆன எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஒன்னா வச்சுக்கிட்டு அன்பிரசன்ட்ட கட் பண்ணி வெளியே தூக்கி தள்ளுது இந்த கட் பண்ணி வெளியே தூக்கி தள்ளுறத நம்ம தடுத்தாகணும் இந்த தடுத்து இது எப்படி தடுக்கிறதுனா இதுக்குதான் நம்ம வந்து கடவுளை கூப்பிட்டு வருவோம் கடவுளை கூப்பிட்டு வந்து கடவுள் எது செஞ்சாலுமே சரியா தான் இருக்கும் கடவுள் வந்து நம்மளுக்கு நல்லது தான் செய்வாருன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம இன்டர்நெட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி இந்த ஒரு ஆக்ட நம்மளுக்கு தேவையில்லாத விஷயத்த தேவைன்னு சொல்லி சொல்லணும் இது இது வந்து ரொம்ப ஒரு அபத்தம் அபத்தமான விஷயம் தான் நம்ம தேவையில்லாத விஷயத்த தேவைன்னு சொல்லணும் ஒரு இதுல வந்து ஒரு டிஸ்கஷன்ல பகவத் ஐயா வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் சொல்யூஷன் சொல்லும் போது இது நல்லதுன்னு உங்களுக்கு நடக்கிற கஷ்டம் எல்லாத்தையுமே நல்லதுன்னு எடுத்துக்குங்க அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாரு அது நல்லதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனா நல்லதுன்னு நல்லதுன்னு எடுத்துக்குங்கன்னு சொல் அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னா என்ன அப்ப நம்மளுக்கு வர கஷ்டமான சுச்சுவேஷனை நம்ம நல்லதுன்னு எடுத்துக்கணும் அதாவது அறிவு வந்து நல்லது இல்லைன்னு சொல்லுது ஆனா அறிவுக்கு வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி இது நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் ஆக்சுவலா நம்ம பொய்தான் சொல்றோம் மைண்டுக்கு நம்மளோட இன்டலக்ட் பொய் சொல்றோம் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்ப ஒஸ்டா இருக்கு ஆனா இது ஒஸ்ட் இல்ல இது சூப்பரான சுச்சுவேஷன் கரெக்டான சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மைண்டுக்கு போய் சொல்றோம் ஏன்னா அதுக்கு இந்த மைண்டு கன்வின்ஸ் ஆகலன்னா அது கட் பண்ணிட்டு கீரி ப்ராசஸ்ல இறங்கிடும் அந்த இன்டலக்ட கட் பண்ணி தூக்கி போடாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம கடவுள் பேரை யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல நல்லதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல இது என்னுடைய பகுதின்னு எடுத்துக்கலாம் சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல இன்டர்லெக்ட் எதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டதோ அந்த அந்த பர்பஸ்க டிவேல்யூ பண்றோம் டம்மி பண்றோம் ஸோ அதனாலதான் என்லைட்மெண்ட் ரொம்ப டிஃபிகல்டான விஷயம் ஏன்னா வெரி ப்ராசஸ்ல நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்றோம் இன்டர்லெக்ட் எதுக்காக டிசைன் பண்ணப்பட்டதோ அதோடைய ப்ராசஸ் நம்ம டம்மி பண்றோம் அதனாலதான் வந்து அது என்லைட்மெண்ட் அவ்வளவு டிஃபிகல்டான விஷயமா இருக்கு இப்ப வந்து இன்டலெக்ட்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ வீட்டில் வந்து கிச்சன் இருக்கு பைப்பு தண்ணி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு எல்லாம் எல்லாம் பைப் லைன்ஸ்லாம் இருக்கு ஸோ ஏதோ ஒரு பைப் லைனில் வந்து கிராக் விழுந்துடுச்சு அங்கேருந்து தண்ணி லீக் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இன்டர்லெக்ட் என்ன சொல்லணும்னா ஃபஸ்ட்டு அது அது ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் கிராக் வந்துருக்கு கிராக் தண்ணி ஒழுகுது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை அனலைஸ் பண்ணணும் எங்கேருந்து எங்கே கிராக் ஆகிருக்கு இங்கே ஆயிருக்கா மேலே ஆயிருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அந்த கிராக்கான இடத்த கண்டுபிடிச்சி அந்த கிராக்கான இடத்துல ஏதாவது வந்து போட்டு மூடணும் இல்லை டைப் பண்ணணும் இப்படி ஏதாவது பண்ணோம்னா என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக தண்ணி நின்றுடும் ஸோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை அட்டன் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ண அப்புறம் நம்மளுக்கு சொல்யூஷன் கிடைச்சிடுது இதுதான் ப்ராசஸ் இது வெளியுலகத்துக்கு பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகுது ஸோ ஏதாவது பிரச்சனைனா அந்த பிரச்சனை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் இதுதான் இன்டலெக்ட் இருக்கு ஆனா இங்க மைண்ட்ல என்ன விஷயம்னா இது வந்து நம்ம தனி எக்ஸ்டர்னல் விஷயம் தனி ஸோ மைண்டு வந்து போய் விஷயத்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு பொருள் சரியலாம் சரி சரியலாம் அது ரெண்டுத்தையும் அழகா ஜாயின் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ மைண்ட்ல என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே நம் நம்மளுடைய ஒரு பகுதி தான் அது மைண்ட்ல வந்து இப்போ ஒரு பெயின் வருதுன்னு வச்சுக்கோம் அது வந்து ஒரு கிராக் இப்போ நம்ம அந்த பைப்ல வந்து எப்படி கிராக் வந்து தண்ணி ஒழுகுது அந்த மாதிரி ஒழுகுது மைண்ட் எப்படி அந்த எப்படி நம்ம இன்டலெக்ட் உடனே என்ன பண்ணோம் ஒரு பிரச்சனை வந்துடுச்சு 
மைண்ட் வந்து எப்பவுமே வந்து நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இருக்கு இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங் வருது ஸோ இந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எடுத்துக்குது ஸோ இப்போ அந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு இந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை போட்டு சண்டை போட்டு அதை வெளி தூக்கி தரலாமா இல்லை மெடிடேட் பண்ணலாமா இல்லை இல்லை அகம் பிரம்மாஸ்மின்னு சொல்லலாமா இல்லை ஏதாவது சொல்லி இந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் இப்போ வெளியே வந்து ஒரு பைப் லைனில் ஒரு கிராக் விழுந்ததா அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறத ஒரு ப்ராஜெக்டாக எப்படி எடுத்துக்குதோ இன்டலெக்டு அதே மாதிரி மைண்டுக்குள்ள ஒரு அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங் வந்ததுன்னா அந்த அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கையும் ஒரு ப்ராப்ளம் ஆக்கி அது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆக்கி அதை எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு மைண்ட் எடுத்துக்கு நம்மளோட இன்டலெக்ட் எடுத்துக்கு ஆனால் இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னா இங்கே கிராக்ல ஏன் இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியல வெளியே எவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஒரு மாடி கட்டணும் இல்லை ப இருபது மாடி கட்டணும் கட்டுறோம் பிரிட்ஜு கட்டுறோம் ஃப்ளைட்டு கட்டுறோம் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் நம்ம ஏன் மைண்டில் சின்ன ஒரு அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங்காக கன்வெர்ட் பண்ண முடியல ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு சின்ன கேப் தான் அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங் ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங் இந்த இந்த கன்வெர்ஷன் பண்ண முடியல ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது மைண்ட் அப்போ எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம எட்டி பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு நம்ம ஜஸ்ட் போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தால் அது ஒர்க் ஆகல அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங் கிட்ட போய் நீ போயிடு நீ வரக்கூடாது எத்தனை வாடி சொல்லியிருக்க நீ தேவையில்லை உனக்கு அப்படின்னு நம்ம அன்பிளசன்ட் ஃபீல்ட் சொன்னாலுமே அது திருப்பி திருப்பி வந்துட்டு அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கொஞ்சம் பொறுமையாக வரும் இது இப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்போது பல வருஷமாக ட்ரை பண்ணுவோம் பல மாதம் கூட ட்ரை பண்ணப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு தெரியும் அப்புறம் சரி இது ஏன் ஒர்க் அவுட் ஆகலை வெளியே ஒரு பாலத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால் இல்லை ஒரு அன்பிளசன்ட் ஃபீலிங்கை ஒரு பிளசன்ட் ஃபீலிங்காக மாற்ற முடியலையே ஏன்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரு நிதானத்துக்கு வரும் நம்ம வந்து இது இந்த சிஸ்டம் எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது இந்த மைண்ட் மெக்கானிசம் எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது எமோஷன் எங்கேருந்து வருது இன்டலெக்ட் எங்கே இருக்குது ஏன் நம்ம சொன்னால் ஏன் அந்த எமோஷன்ஸ் கேட்க மாட்டேங்குது ஏன் நம்மளுக்கு பவர் இல்லையா நம்ம எமோஷன் தானே நம்மளுக்கு வேணாம்னா போனோம் வேணும்னா வரணுமே நம்ம எமோஷன் நம்ம படி கேட்கலன்னா அது என்ன அர்த்தம் நம்மளுக்கு வில் பவர் இல்லையா நம்ம வில் பவர் டெவலப் பண்ணுமா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம ஸ்டடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது மைண்டுக்குள்ளே என்ட்ர ஆகி எமோஷன் என் எமோஷனல் சிஸ்டம் என்ன இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் என்ன மெமரி என்ன அவன் வெளி பவர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு அப்படி ஸ்டடி பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம்லாம் தெரிய வருது ஆளுங்களோ இல்ல பிடிக்காத ஒரு விஷயம் உள்ள வருது இல்ல ஒரு 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 புலி வருது அப்படின்னா மைண்டு பதட்டமாயிடும் ஏன்னா இந்த இடம் வந்து நான் இருக்கிற வேண்டிய இடம் சேஃபாக இருக்கணும் இதுக்குள்ளே தேவையில்லாத விஷயம் எது வந்தாலுமே அது வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி மைண்டு அது ரிசீஸ் பண்ணும் அது அந்த அந்த டைகரை வந்து தூக்கி வெளியே போடும் டைகர்ன்றது நம்ம சிம்பிளாக ஒரு அது பிடிக்காதவங்களா பிடிக்காத பக்கத்து வீட்டுக்காதவங்களா இருக்கலாம் இல்லை நம்மளுக்கு இது வேண்டாதவங்களா இருக்கலாம் இல்லை அந்த சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த டைகர்ன்ற ஒரு வேர்டு வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு பிடிக்காத ஒரு பொருள் உள்ளே வருது ஸோ அதை அதை வந்து நம்ம வெளியே தரணும் அப்படின்னா அதாவது ஏதாவது பிடிக்காத பொருள் உள்ளே வரும்போது நம்ம மைண்டு பதட்டமாகுது இது எப்படி வெளியேற்றுறது ஒரு க்ரைசிஸ் கிரியேட் ஆகுது அந்த க்ரைசிஸ் கிரியேட் ஆகுனே மைண்ட் என்ன பண்ணுது அதை அந்த க்ரைசிஸ் ஹேண்டில் பண்ண இதை தூக்கி வெளியே போட ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஸோ டக்குன்னு என்ன ஆகுது இந்த வில் பவர் அந்த செல்ஃப் ஐடென்டிட்டி முழிச்சுக்குது ஸோ நான் நான் அது வரைக்கும் கேஷுவலாக அப்படியே உட்காந்து பேசுமா அப்படியே ரிலாக்ஸ் தான் இருக்கிறோம் டக்குன்னு ஏதோ ஒரு புளி வருதுன்னா டக்குன்னு நம்ம எழுந்துக்கிறோம் அந்த இன்டலெக்ட் எழுந்துக்குது இந்த கார்டினேட்டிவ் திங்கிங் அவைக்கன் ஆகிடுது அந்த கார்டெக்ஸ் ப்ரீஃபிரண்டல் கார்டெக்ஸ் ஸ்பாட் அவைக்கன் ஆகிடுது அது எப்போ அவைக்காதுன்னா ஒரு க்ரைசிஸ் வரும்போது அவைக்க
அந்த டைகர் வந்துடுச்சு இந்த டைகர் தூக்கி வெளியே போடணும் எப்படி போடணும்னு தெரியல ஸோ நானும் பதட்டம் ஆகிடுறேன் ஸோ நான் எப்படி இதை தூக்கி போடலாமா அதை தூக்கி போடலாமா ஃபோன் பண்ணலாமா யாராவது ஹெல்ப் கூப்பிடலாமான்னு சொல்லி இந்த கார்கனேட்டிவ் திங்கிங் அவேக்கன் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது ஒரு அன்வான்டட் திங் உள்ள வரும்போது இந்த கார்கனேட்டிவ் திங்கிங் கார்கனேட்டிவ் திங்கிங்னால டென்ஷன் தான் ஸோ எனி ஒர்க் இஸ் இட் டென்ஷன் ஸோ இது ஸோ இது அந்த கார்கனேட்டிவ் நம்ம திங்கிங்கே வந்து ஒரு டென்ஷனாக தான் ஒர்க் ஆகும் ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஏதாவது ஒரு தேவையில்லாத விஷயம் வந்தோடனே இந்த திங்கிங் அவேக்கன் ஆகிடுது சரி இது இது அப்படியே வெட்டுரும் இப்போ மைண்டுக்குள்ள இதே மாதிரி நடக்குது அப்ப என்ன நடக்குதுன்னா மைண்ட்ல உட்கா அமைதி நல்லா இருக்கு எல்லாமே பிளசண்டா இருக்கு எல்லாமே அமைதியா இருக்கு டக்குன்னு ஒரு அன்பிளசன்ட் எமோஷன் அப்படி மெதுவா உள்ளிருந்து வெளியே வருது ஒரு டிப்ரெஷனோ இல்ல ஒரு ஒரு சேட்னஸோ ஒரு லோன்லினஸ் ஏதோ ஒண்ணு நம்ம வாழ்க்கை என்னடா இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்படியே போயிருந்தா இப்படி அப்படின்னு ஏதோ ஒரு ஒரு கவலைக்குரிய தாட்டோ இல்ல எமோஷனோ ஏதோ வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இன்டலெக்ட் எப்படி என்ன நினைச்சுக்குது இப்போ எப்படி வெளி உலகத்தை ட்ரீட் பண்ண மாதிரி இதை புலியா கன்சிடர் பண்ணுது ஸோ இது புலியா கன்சிடர் பண்ணோன்னே என்ன ஆகுது இந்த கார்கனேட்டிவ் திங்கிங் அலர்ட் ஆயிடுது கார்கனேட்டிவ் திங்கிங் அலர்ட் ஆனவுடனே என்ன ஆகுது இது நம்மளுக்கு என்ன இப்போ முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் ஒரு அன்வான்டட் திங் வந்தோடனே நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா ஆங்ஸிட்டி இல்ல ஒரு கார்கனேட்டிவ் திங்கிங் அவேக்கன் ஆகி ஒரு டென்ஷன் ஆகுத பார்த்தோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு அன்வான்டட் எமோஷன் வரும்போது நம்ம இன்டலெக்ட் ஆங்ஸிட்டி அதிகமாகிடுது ஸோ இது ஆங்ஸிட்டி நம்ம என்ன பண்றோம் இந்த ஆங்ஸிட்டி அதிகமாக என்ன பண்றோம் அதே ஆங்ஸிட்டியை திருப்பி கன்சியூம் பண்ணி ஒரு ஆங்ஸிட்டி அதிகமாயிடுச்சுன்னு சொல்லி திருப்பி இதை எப்படி வெளியே சொல்லி திருப்பி ஆங்ஷியஸ் ஆகுது இது திருப்பி ஆங்ஷியஸ் ஆகுது திருப்பி அதுவே கன்சியூம் பண்ணிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஆங்ஸி ஆங்ஷியஸ் ஆகுது இந்த 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 எக்ஸ்டர்னல் இந்த லூப் வந்து வெளியே நடக்குது இல்லை எக்ஸ்டர்னல் விஷயத்தோட பட் இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம எதை கன்சியூம் எதை ஆங்ஸிட்டி இல்லை எதை தேவையில்லாத எமோஷன் நினைக்கிறோமோ அந்த எமோஷனை பார்த்தே நம்ம பயப்படுறோம் அந்த எமோஷனை பார்த்து நம்ம டென்ஷன் ஆகும் அப்போ நம்ம டென்ஷன் ஆகிறத பற்றியே ஒரு திரும்பி நிறைய டென்ஷன் ஆகிட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுது இந்த டென்ஷனை எப்படி தூக்கி போடுன்னு சொல்லி திருப்பி டென்ஷன் ஆகிறோம் ஸோ இந்த இந்த லூப்பிங் நடக்குதுல்ல என்லெஸ் லூப்பிங் இது வந்து ட்ரிகர் ஆயிடுது உள்ள இதுதான் எக்ஸ்ட்ராவா நடக்குது உள்ள இப்போ இந்த பாயிண்ட் நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டுதான் நம்ம ஃபர்தரா டிராவல் பண்றது ஈஸியா இருக்கும் ஸோ மைண்டு மைண்ட் வெளியே பிக்ஸ் பண்றதுக்கும் உள்ள பிக்ஸ் அப் பண்றதுக்கும் இந்த வித்தியாசம் தான் இருக்கு இதை பத்தி ஏதாவது கொஞ்சம் கிளாரிட்டி வேணும்னா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் உங்க தாட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க எனக்கு நீங்க இப்ப சொன்னதை பார்த்தோம்னா ஒண்ணு தோணுச்சு இன்ஃபினிட்டி மிரர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ இன்ஃபினிட்டி மிரர்னா என்னன்னா ரெண்டு மிரரா ஒண்ணுக்கு ஆப்போசிட்ல இன்னொன்னு வச்சோம்னா உள்ள இன்ஃபினைட் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தோணும் இது அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அது இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிட்டு அதே இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும் வேற ஆப்போசிட்ல மிரர் இல்லாதப்போ அதில் என்ன இருக்கோ அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் மட்டும் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ நம்மளோட சென்சஸ் கூட வந்து எக்ஸ்டர்னலாக என்ன ஃபேக்டர் இருக்கோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி பண்ணி தான் அது அது வேலை பண்ணுது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற வேலையை தான் பண்ணிட்டுருக்கு இப்போ அது முன்னாடியே அந்த சென்சஸையே அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறப்போ அது ஒரு இன்ஃபினிட்டி லூப் மாதிரி இன்ஃபினிட்டி மிரர் மாதிரி இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் இதை வந்து கிரியேட் ஆகிடுது ஸோ எனக்கு அது ரிமைண்ட் ஆச்சு நீங்கள் அதை சொன்னதும் நினைக்கிறது <laughs> வருது 
நமக்கு வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் பேஸ்டாக ஒரு அனக்சிட்டி கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்க இல்லையா இந்த அனக்சிட்டி இந்த அந்த அனக்சிட்டி கிரியேட் ஆகுறதுங்கிறதுங்கிறது ஏற்கனவே இருக்கிற பெர்செப்ஷன்ஸ் தான் ஏன்னா அந்த அந்த அன்பிளசன்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம ஒரு கான்சிக்வன்சஸ் ஒரு விளைவுகள் என்னென்ன மாதிரி இருக்கும் இந்தெந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்தால் என்னென்ன இதை நம்ம அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பிரிசப்ஷன்ஸ் வந்து ஏற்கனவே நம்ம கிட்ட இருக்கு ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நம்ம ஏற்கனவே சந்திச்சுட்டோம் அதே மாதிரி பிரச்சனையை மறுபடியும் நம்ம பார்க்குறப்போ அது ஏற்கனவே நமக்கு அது சம்பந்தமா சில பாடங்கள் நம்மளுடைய நினைவுகள்ல இருக்கும் அப்ப அத அந்த அனக்சிட்டியுடைய லெவல் வந்து குறையும் இப்ப நம்ம புதுசா வரும்போது அந்த அந்த அனக்சிட்டி இப்ப இது என்னோட வேலையில பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து டேட்டாபேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்கேன் எனக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன் சைடு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்கனவே ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுக்கு சொல்யூஷன் என்கிட்ட ஏற்கனவே இருக்கு அப்ப அங்க அனக்சிட்டிங்கிற வந்து இது இதுக்கு தான் சொல்யூஷனை முடிச்சிடலாம் அப்படின்றோம் இப்போ எஸ்எல்ஏ இருக்கு எஸ்எல்ஏ வந்து நம்ம ஒன் ஹவர்ல சால்வ் பண்ணணும் டூ ஹவர்ல சால்வ் பண்ணணும் பட் அது வெரி பெக்குலியர் பிரச்சனையா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்றேன் அப்ப அந்த இடத்துல வந்து இது டோட்டலி அன்னோன் அன்னொன் இதுக்கு நம்ம டூ ஹவர்ஸ்ல இதை சால்வ் பண்ணணும் அல்லது ஒன் ஹவர்ல இதை சால்வ் பண்ணணும் அப்ப அனக்சிட்டி லெவல் வந்து கூடும் அப்ப நமக்கு வந்து இப்ப அந்த இடத்துல தான் நீங்க சொல்ற அந்த அந்த தாட்ஸ் அண்ட் திங்கிங் அதாவது இந்த சூழல்ல நமக்கு ஏற்கனவே கைவசம் ஒன்னும் இல்ல இந்த கைவசம் ஒன்னும் இல்லாதப்போ இந்த சூழல்ல இந்த உணர்வு வர்றது இயற்கை இது இது இப்படித்தான் இருக்கும் இது எதுக்கு வருதுன்னா நம்ம வந்து தீர்வை நோக்கி ஒரு உந்து சக்தியா போறதுக்கு இது வாய்ப்பா இருக்கும் அதாவது இந்த இப்ப நம்ம அப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த சூழல்ல நம்ம எப்படி அந்த அந்த ட்ரிகர்னஸ் வருதுங்கிறது தான் நம்ம இந்த அளவுக்கு என்லைட்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட புரிஞ்சு வச்சிருக்கோங்கிறது அந்த இடத்துல தான் தெரியும் வேற யாரும் ஷேர் பண்ணுங்க யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா ரைஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மேபி ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மேபி அதுல கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இந்த பாயிண்ட் புரியும் இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த மைண்ட் சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு புரிஞ்சுதான் நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வீட்டுல எல்லாம் ஒரு குழந்தை அம்மா எல்லாம் இருக்கும்போது நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த இந்த குழந்தை வந்து எப்படி கத்துக்கும்னா அம்மாவை பார்த்து தான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கும் எல்லாமே இந்த உலகத்துல எல்லாமே அது புதுசு அதுக்கு ஸோ அது என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோஃபால அம்மாவும் அந்த குட்டி பையனும் உட்காந்துருக்காங்கன்னா அந்த குட்டி பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது அந்த ரூம்ல வந்து ஒரு ரேட் போகுது இல்லை ஒரு எலி அந்த பக்கம் கிராஸ் ஆகுதுன்னா அந்த பையன் அந்த எலி அந்த அவனுக்கு அது எலியும் கூட தெரியாது அது என்ன கூட தெரியாது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் அப்போ பார்க்கும்போது எப்படி பார்ப்பான்னா அது பார்த்தோன்னே அவனுக்கு ஒன்றும் புரியாது இது ஏற்கனவே பார்த்த விஷயங்கள் கிடையாதுன்னோடனே மைண்ட் அலர்ட் ஆயிடும் அலர்ட் ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் திரும்பி அவங்க அவங்க அம்மா முகத்தை தான் பார்ப்பான் திரும்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்மா ஃபேஸ் அப் பார்ப்பான் ஸோ அம்மா வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க அம்மா வந்து அது வந்து கேஷுவலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்க செய்கிற வேலையை கேரி அவுட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா பயனும் கூல் ஆகிடுவோம் ஸோ இது ஒன்றும் பயம் இல்லாத விஷயம் தான் இது ஒன்றும் டேஞ்சரஸ் இல்லை அப்படின்னு ஆகிடுவோம் சப்போஸ் அது அந்த ஏரியை பார்த்து இவங்க ஆன்னு கத்த ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த பையன் அப்படி திரும்பி பார்த்துட்டு அந்த எலியை பார்த்துட்டு கத்த மாட்டான் 
அந்த அம்மாவை பார்த்து கத்ததை பார்த்து இவன் கத்த ஆண் கத்த ஆரம்பிச்சுட்டான் மைண்ட் ஒர்க் ஆகுது அது வந்து எப்படி எடுத்துக்குதுன்னா கான்சியஸ் மைண்டு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அன்கான்சியஸ் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுது நம்ம கான்சியஸ் இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற தான் அன்கான்சியஸ்ல இருந்து வரும் ஐயா வணக்கம் ஆ சொல்லுங்க வெங்க வணக்கம் ஐயா நீங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தேன் இப்போ ஆக்சுவலா டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்மளுடைய கான்சியஸ் பார்ட் பிளஸ் அன்கான்சியஸ் பார்ட் இருந்துருக்கு சோ இந்த இந்த நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி நடக்கும் போது நேச்சுரலா நம்மள அறியாமலே நம்ம அன்கான்சியஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அன்கான்சியஸ் பார்ட் வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்றதா நான் நடக்குது <laughs> அன்கான்சியஸ் வந்து ப்ரோக்ராம்டு தட் பண்ணே ஆட்டோமேட்டட் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பிடிக்காத விஷயத்தை பார்த்து பிடிக்காம தான் போகணும் அந்த மாதிரி தான் உள்ள கோடு எழுதப்பட்டுருக்கு யாராவது உங்களை கத்தி தூக்கிட்டோம் எதுக்க வந்தாங்கன்னா நீ அவங்கள பார்த்து பய பயப்படணும் இல்லை கோம் வரணும் இப்படி தான் ப்ரோக்ராம் எழுதப்பட்டுருக்கு ஸோ அதுதான் கரெக்டு இல்லை கத்தியை தூக்கிட்டு வரவங்கள பார்த்து நம்ம வா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நோக்கி ஓட முடியாது ஸோ நம்ம 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 சிஸ்டம் வந்து நம்ம அன்கான்சியஸ் இந்த நம்ம அன்கான்சியஸ்னு சொல்கிறோம் அது அன்கான்சியஸ்னால அது ஒரு டிகிரேடிங் டேர்மாக இருக்கு ஆக்சுவலி அது அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ் நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை விட பயங்கர எஃபிஷியன்ட் இன்டெலிஜென்ட் வெல் இன்ஃபார்ம்டு அது அது பல கோடி வருஷமாக வளர்ந்துருக்கு கான்சியஸ் மைண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு தெரியும் தன்னை காப்பாற்றிக்கிறதுக்கு ஸோ அதனால அது அது ஏற்கனவே ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்கு ஒரு குழந்தை கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டே ரெண்டு டேபிள் இருக்கு அந்த மேல ஒரு கிளாஸ் வச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க ஒரு வார்த்தை மேல விட்டீங்கன்னா அது அது வந்து கண்ணாடி வழியா நடந்து போயிடும் மேல ஆனா ஒரு குழந்தைய நீங்க மேல விட்டீங்கன்னா அது அந்த அந்த கண்ணாடி மேல இருந்து கீழே பல்லன்னு பார்த்துட்டு அது கீழே வந்து குதிக்காது பயப்படும் அது போறதுக்கு ஏன்னா அந்த ஹைட்டுடைய பயம் அதுக்கு இருக்கும் பெட்ல கூட பாப்பீங்க நீங்க ட்ரைனிங்கே கொடுத்துருக்க மாட்டீங்க குழந்தை வந்து அழகா கையை பிடிச்சி ஒரு மேல பிடிச்சி கால் கிட்டுதான்னு பார்த்து டச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கீழே இறங்கும் நம்ம ப்ரோக்ராமே பண்ணிருக்க மாட்டோம் அந்த குழந்தைக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அதுக்கே அந்த ஹைட்டு ஹைட்டு வந்து டேஞ்சர்ன்ற ப்ரோக்ராம் அந்த ஆட்டோமேஷன் உள்ள இருக்க இருக்குமே இந்த அன்கான்சியஸ்ல அல்ட்ரா கான்சியஸ்ல இருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ அன்கான்சியஸ் வந்து யாருக்குனே பர்ஃபெக்டா இருக்கு எங்கேயாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா அது கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் ஸோ கான்சியஸ் மைண்டுக்கு எப்படி அன்கான்சியஸ் மைண்ட் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல எப்படி பிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்றதுன்னு தெரியல அதுக்கு ஸோ ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வழக்கமா அத்து மேல போட்டுருவோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வழக்கம் போல அன்கான்சியஸ் மேலையும் போடுறோம் வெளியே உலகத்து மேலையும் போடுறோம் ப்ராப்ளம் எல்லாமே இந்த கான்சியஸ் மைண்ட்ல தான் இருக்கு ஐயா இப்போ சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இப்போ எங்க பொண்ணு வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டு வயசு ஒன்றரை வயசுலயே ஒரு வயசுலயே அவங்க வந்து சேர்ல தூக்கி உட்கார வச்சாங்க சேர்ல தூக்கி உட்கார வச்ச உடனே அந்த போட்டோ மட்டும் தான் எனக்கு அனுப்புனாங்க அதுல உடனடியா என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய நேச்சுரலா அவங்க ஹேண்ட் வந்து அந்த சேர்ல வந்து அந்த ஹேண்டில் வந்து கை பிடிச்சிருக்குது ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு குழந்தை இப்படி வந்து ஒரு எனக்குள்ள கூட அந்த ஒரு கேள்வி வந்துட்டு இருந்தது இப்படி வந்து அவங்க கை வச்சாங்க கை வச்சு தன்னுடைய 
பாடியை வந்து சஸ்டைன் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற பாயிண்ட் நீங்க சொல்லும் போது நம்மளுடைய ரொம்ப நாளாவே நான் கூட அன்கான்சியஸ்ங்கிறது நம்மளுடைய பேட்டர்ன் நம்ம வந்து தேவையில்லாத பேட்டர்ன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது இப்போ ஐயா சொல்றதுல ரொம்ப தெளிவாச்சு அது நமக்கு தேவையான ஒண்ணு ஆஹ் அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கயா ரொம்ப நல்லது ரெண்டு மாசம் ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாள் ஆன குழந்தை கிட்ட கூட பிறந்த குழந்தை விட்டு நீங்க அந்த விரல் எப்படி கொடுத்தீங்கன்னா அதை புடிக்க ட்ரை பண்ணும் ஹோல் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ரெண்டு நாள் நம்ம எந்த ட்ரைனிங்மே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ரிஃப்ளெக்ஷனோட தான் பிறக்குது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிளாங்க் ஸ்லேட்டா பிறக்கல யாருக்கவனே இந்த உலகத்துல இருக்கிற அந்த சிஸ்டத்தோட தான் பிறக்குறோம் நம்ம ஏன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் கீழே உழுந்து அடிபட்டு முடியாது நடந்தது <laughs> சார் இப்ப நீங்க சொன்ன விஷயம் அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ் இப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இப்ப தான் புதுசா கேக்குறேன் அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது ஆல்ரெடி ப்ரீ ப்ரோக்ராம் அப்ப கான்சியஸ்னஸ் மைண்டுக்கு வந்து ரெண்டு போர்ஷன் இருக்கு ஒன்னு அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ் ஒரு சோர்ஸா இருக்கு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர் ஒரு சோர்ஸா இருக்கு பட் த கான்சியஸ்னஸ் மைண்டோட சப்போர்ட்டிவ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய மெமரியும் இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டுமா இப்ப தனியா இருக்குங்கிறது கான்சியஸ் மைண்ட் தான் ஸோ மெமரி பார்ட்டு தான் நமக்கு வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து நமக்கு அந்த போர்ஷன் தான் இதை இதாகிட்டே இருக்கு பட் த அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆண்டாண்டு நம்மளுடைய பல கோடி வருஷங்களா அது ஸ்டாக் அந்த ஸ்டாக் வந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு <laughs> 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 ஒரு வெளியில ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா ஒரு 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 ப்ராப்ளமோ அல்லது எனி டைப் ஆஃப் சுச்சுவேஷன்ஸ் இப்ப நம்ம அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து இன்புட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய கான்சியஸ் கான்சியஸ்னஸ் மைண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மெமரியில இருந்து வரும் அதோட இன்டலெக்சுவல் பார்ட்ல இருந்தும் கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கும் பிளஸ் அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்தும் நமக்கு சில சென்சஸ் மூலம் நமக்கு சில உணர்த்தல்கள் வரும் அப்படிதானே ஆமா அப்ப அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நம்ம வந்து அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ் இருந்து வரக்கூடிய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப மில்லியன் ஆஃப் பில்லியன் ஆஃப் இயர்ஸ்ல இருந்து வருது அது இல்லையா சோ அப்ப அதோட அஸ்பெக்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து அது குட் சோர்ஸா தான் இருக்கும் அந்த குட் சோர்ஸ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றது எப்படிங்க சார் இப்ப ஒரு சுச்சுவேஷன்ல வருது நமக்கு நமக்கு வந்து நம்ம இன்டலெக்சுவல் பார்ட்ல மெமரி பார்ட்ல இருந்து வர்றது பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அது எல்லாமே வந்து எஸ்டர்ன்ல இருந்து கேதர் பண்ண விஷயங்களா தான் இருக்கு அது ஓகே ஸோ பட் அல்ட்ரா கான்சியஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய சென்சஸ் நமக்கு வர்றது வந்து கண்டிப்பா அது வந்து ஒரு குட் சோர்ஸா தான் இருக்கணும் அது 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 நல்ல விஷயமா தான் இருக்கும் அது அதை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது அது ஒரு ஹேண்டில் நம்ம இது சொல்ற இதை கேட்கணும் இதுதான் கரெக்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க அல்ட்ரா கான்சியஸ்ல இருந்து கான்சியஸ்னஸ்ல இருந்து வர்றது வந்து குட்டா தான் இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அது குட்டா பேடான்றது வந்து அந்த எக்ஸ்டர்னல் சுச்சுவேஷனை பொறுத்தது அது வந்து அதுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 
இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்குல்ல சோ அதுபடி அது ஆபரேட் ஆகுது அதுக்குன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்குல்ல சோ அதுபடி அது ஆபரேட் ஆகுது சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு 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 மேடையில நீங்க பேச போறீங்க பிரசன்டேஷன் கொடுக்க போறீங்க ஒரு மீட்டிங் ஹாலில் போய் பிரசன்டேஷன் பண்ணணும்னா ஒரு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போனோடனே ஒரு பத்து பஞ்சு பேர் பாக்குறீங்க பார்த்தோடனே அது என்ன பண்ணும் மைண்டு ஒரு சீரியஸ் சீரியஸ்னஸ் கொடுக்கும் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே நம்ம ஒழுங்கா பேசணுமே நம்ம கொஞ்சம் தவறுதலா பேசிட்டு கூடாது அப்படின்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு வேல்யூபிளான சுச்சுவேஷன் இப்ப நீங்க கேஷுவலா நம்ம ஒத்த ரெண்டு பேர் பேசுற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா பதினஞ்சு பேர் ஒரு ஒன் ஹவர் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா அது இட்ஸ் பிப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒன் ஹவர் கிடையாது பிப்டீன் ஹவர்ஸ் ஆஃப் டைம் உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணும் போது நீங்க வந்து ப்ராப்பரா உங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாம் போட்டு அந்த மைண்ட் என்ன சொல்லும் நீங்க வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்கன்ற ஒரு அலர்ட்னஸ் ஒரு ஆங்ஸிட்டியா கொடுக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ இப்ப இந்த ஆங்ஸிட்டி வந்து நல்லதா கேட்டுதான்னா இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம்ன்ற பொறுத்து இருக்கு சப்போஸ் அந்த அந்த மீட்டிங்ல வந்து இந்த ஆங்ஸிட்டி நம்ம வந்து ஆங்ஸிட்டியா வரலன்னா என்ன இருக்கும் பாருங்க நம்ம சாதாரணமா கதை பேசிட்டு போயிருக்கோம் பட் இந்த ஆங்ஸிட்டி வரும்போது உங்க லெவல்லே இன்க்ரீஸ் ஆகி அந்த ப்ரெசன்டேஷனை எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா கொடுக்கறதுன்ற அந்த இன்ட்ரெக் பாட்டுக்கு நீங்க போயிடுவீங்க ஆங்ஸிட்டி பாட்டை விட்டுருவீங்க இந்த ஆங்ஸிட்டி வந்து எதுக்கு கொடுக்குதுன்னா இந்த விஷயத்த சீரியஸா எடுத்து பண்ணுன்றத ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குது வந்துருவோம்லி இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ எக்ஸ்டர்னல் விஷயத்த பொறுத்த வரைக்கும் இதுல யாரு இன்டலெக்ட்னா அம்மா தான் இன்டலெக்ட் குழந்தை வந்து அந்த அன்கான்சியஸ் அல்ட்ரா கான்சியஸ்னஸ் இல்ல எமோஷனல் சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அம்மா வந்து இன்டலெக்ட் அந்த குழந்தை வந்து எமோஷனல் சிஸ்டம் அந்த எலின்றது வந்து பிசிக்கல் சிஸ்டம் பிசிக்கல் வேர்ல்டு இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா அந்த அம்மா வந்து அந்த டேஞ்சரஸ்ன்னு சொல்லி கத்துனாங்கன்னா குழந்தைங்க கத்துது அம்மா வந்து இது ஒண்ணுமே இல்லை இது கேஷுவலான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சாங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க கேஷுவலா எடுத்துக்கு அந்த எலிய பத்தி ஸோ இப்போ அந்த பிசிக்கல் சுச்சுவேஷன் நடக்கும் போது நம்ம முதல்ல சொன்ன எக்ஸாம்பிள் மாதிரி ஒரு பைப் இருக்கு அந்த பைப்ல வந்து கிராக் விழுந்துருது அந்த கிராக் விழுந்தும் போது அம்மா வந்து நிஜமாவே கத்தணும் இன்டலெக்ட் வந்து ஒரு நிஜமான ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு கத்தும் போது அதை போய் பிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த குழந்தைங்க கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கும் அது அது பதட்டமா இருக்கிறது கூட நல்லது தான் இப்போ ஆனா மனசுக்குள்ள என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ உள்ள இருக்கிற கிராக்க பார்த்து இந்த அன்பிளசன்ட் எமோஷனை பார்த்து அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க அந்த அந்த கிராக்க பார்த்து இன்டலெக்ட் என்ன பண்ணுது டேஞ்சர்னு கத்துச்சுன்னா திருப்பி குழந்தை கத்த ஆரம்பிக்கும் இப்போ குழந்தை கத்துற பார்த்து அந்த எலி கூட பயத்துல கத்தலாம் அந்த எலியை பார்த்து திருப்பி அம்மா கூட பயப்படலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட செயின் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அப்போ அம்மா என்ன செய்யணும் இன்டெலிஜென்டா அறியலா வெளி உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வெளிய உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அம்மா வந்து டேஞ்சரை பார்த்து டேஞ்சர் கத்துறதுதான் கரெக்டு ஆனா நம்ம எமோஷனல் சிஸ்டத்துல வர டேஞ்சரை பார்த்து அம்மாவும் கத்துறாங்கன்னா திருப்பி எமோஷனல் சிஸ்டமும் கத்த ஆரம்பிச்சிருது அப்புறம் எமோஷனல் சிஸ்டம் திருப்பி அம்மாவை பார்த்து அம்மா கத்துறாங்கன்னு சொல்லி திருப்பி எமோஷனல் சிஸ்டம் கத்துது அதை பார்த்து இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டமும் பதட்டம் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் சிஸ்டமும் இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டமும் ஒன்று ஒன்று ஃபீட் பண்ணிக்குது இந்த 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 ஆட் ஆட்டோ ஃபீட தடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அம்மா வந்து இந்த எமோஷனல் சிஸ்டம் எது நடந்தாலுமே ஓகே டேஞ்சர் இல்லை அப்படின்றத சொல்லணும் ஸோ அதனால நம்ம அன்பிளசன்டேஷ் எமோஷனுக்கு ஒரு ஓகே கொடுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பகவத்தையா வந்து ஒருத்தருக்கு அட்வைஸ் பண்ணும்போது சொல்றாரு 
அந்த சுச்சுவேஷன் நல்லா இல்லைனா கூட நல்லதா எடுத்துருக்குங்கன்னு சொல்றாரு ஸோ ஒன்ஸ் மைண்ட் இன்ட்லெக்ட் வந்து நல்லதா இருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டா எமோஷனல் சிஸ்டம் அதை ரிப்பேர் பண்ற வேலை அதை கன்வெர்ட் பண்ற வேலை அதை விட்டுரும் ஸோ விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எமோஷனல் சிஸ்டம் தன்னைத்தானே சரி பண்ணிக்கும் இல்ல அந்த இன்டலெக்ட் என்ன சொல்லும் நீங்க வந்து இது சரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை சரி பண்ணதுக்கு இன்டலெக்ட் இறங்கிட்டோம் உள்ள ஸோ இன்டலெக்ட் உள்ள இறங்கின உடனே இன்டலெக்ட் இறங்குறத பார்த்து எமோஷனல் சிஸ்டம் பயந்துடும் அது பயப்படுறத பார்த்து அது கத்துறத பார்த்து இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் திருப்பி பயப்படும் திருப்பி இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் அஜிடேட் ஆகுறத பார்த்து எமோஷனல் சிஸ்டம் அஜிடேட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி மாத்தி மாத்தி இந்த லூப் ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த இந்த சைக்கிளை பிரேக் பண்றது தான் நம்ம இந்த நாலேஜ் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கு அன்பிளசன்ட் எமோஷன் இருந்தாலும் அதுக்கு ஓகே சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இன்டலெக்சுவல் பார்ட்டு ஏன்னா அதோடைய பர்பஸே வந்து அன்பிளசன்ட் எமோஷனை பார்த்து கத்துறது தான் அதோடைய வேல்யூ ஆனா கத்தாதன்னு சொல்ற சொல்ல வைக்கணும் அது கத்தாதன்னு சொல்லத்துக்கு தான் நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் நீங்களும் <laughs> எல்லாருமே கூட அட்மிட் பண்ணி விட்டுலாம் யாராவது கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்கலாம் ஐயா ஆ சொல்லுங்க வெங்கட் ஆக்சுவலா இப்போ நீங்க சொன்னீங்களா இந்த நடக்கக்கூடிய அந்த அந்த இமோஷனல் பார்ட் இதெல்லாம் நல்லா தெளிவாவே ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க ஆக்சுவலா இந்த இந்த ஃபைட் வந்து நம்ம இன்டலெக்சுவல் இன்டலெக்சுவல் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து குரோ ஆக 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 தான் அந்த இன்னோசண்டாவே அந்த அந்த என்ன சொல்றது எப்படின்னா அன்கான்சியஸாவே இந்த ஃபைட் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சுங்களா இல்ல அது ஓகே அது ரிசர்ச் பண்ண போக வேண்டிய விஷயம் இல்லைங்கிறது தெரியுது பட் இது ஆட்டோ இது ஆட்டோமேட்டிக்கா இது நடந்ததுங்களா அது இது நம்ம பதிமூணு வயசு வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து எமோஷனல் சிஸ்டம் மட்டும் தான் இருக்கு குழந்தை பாத்தீங்கன்னா எமோஷனா இருக்கும் கூட அப்பப்ப ஒரு சண்டை போடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ்ல சண்டையை மறந்துட்டு வந்து பக்கத்துல உட்காந்துக்கும் நம்மளே ஆச்சரியமா இருக்கும் என்னடா அது ரெண்டு நிமிஷம் தான் சண்டை போட்டு சாதாரணமா ஆயிடுச்சு அது எப்படின்னா அதுக்கு வந்து எமோஷனல் சிஸ்டம் மட்டும் தான் இருக்கு அன்னத்தையும் கோவமா தெரிஞ்சீங்க நீங்க அப்போதைக்கு நீங்க எனிமி அப்போதைக்கு நீங்க டைகர் அது அடுத்த நிமிஷம் நீங்க ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டீங்க அவ்வளவுதான் ஒரு பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம இன்டலெக்ட்ன்ற ஒரு ஐடி டெவலப் ஆகுது இந்த எமோஷனல் சிஸ்டம் மேல ஒரு இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் வருது இந்த இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டம் எதுக்கு வருதுன்னா வெளி உலக திங்ஸ ஹேண்டில் பண்றதுக்கு இது வேணும் இது வேணாம் அப்படின்னு கட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுது ஸோ கொஞ்ச நாள் இந்த கட் பண்ற விஷயம் ஆகுது இங்க கட் பண்ணி கட் பண்ணி உள்ள திரும்பி எமோஷன் சிஸ்டம் கட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் நீ நல்ல எமோஷன் நீ கெட்ட எமோஷன் சொல்லி தன் அது எமோஷன் சிஸ்டம் ஒரு பகுதி தான் இன்டலெக்சுவல் சிஸ்டமும் ஆனா அது வந்து வெளியும் வெளி உலகத்துக்கு மட்டும் நீ வந்து ஒரு ஆம்பளையா ஒரு அடல்ட்டா இருந்தா போதும் இன்டலிஜென்டா யோசிச்சா போதும் உள்ள உலகத்தை போதும் நீ ஒரு குழந்தை மாதிரி இன்னசென்டா ஒரு நிமிஷம் கோவப்படுறியா ஓட்டுக்கோ ஒரு நிமிஷம் துக்கமா இருக்கியா துக்கப்பட்டுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துப்போம் அப்படின்ற முடிவு பாருங்க ஒண்ணு சைல்ட் ஸ்டேட்டு ஒண்ணு நடுல அந்த சீக்கிரம் ஸ்டேட் சீக்கிரம் ஸ்டேட் தான் நம்ம வந்து போராடிட்டு இருக்கோம் வெளியும் கட் பண்றோம் உள்ளயும் கட் பண்றோம் என்லைட்மெண்ட் ஸ்டேட் எதுன்னா வெளியே மட்டும் கட் பண்றோம் உள்ள கருத்தை ஏத்துக்கிறோம்
சார் ஆ சொல்லுங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் ரெண்டு போர்ஷன் அதாவது ஒரு எமோஷனல் போர்ஷன் அப்புறம் இன்டலெக்சுவல் போர்ஷன் அப்புறம் ஒரு இந்த ரெண்டு போர்ஷனில் இன்டலெக்சுவல் போர்ஷனை வந்து நம்ம உனக்கு வேலை வெளியே தான் உள்ளே இல்லை அதாவது உள்ளே நீ எமோஷன்ஸை ட்ரிம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை யூ ட்ரை டு ஹேண்டில் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு அந்த அது அது அந்த அது வந்து இன்டலெக்சுவலுக்கு இன்டலெக்சுவலே சொல்றதா இல்லை இப்ப நம்மளுடைய பார்ட் எங்க இருக்கு அதாவது நம்ம கான்சியஸ்னஸ் மைண்டுக்குள்ளதான் இது ரெண்டு போர்ஷனும் இருக்குது இல்லையா ஆனா நம்ம ஒரு நம்மளுடைய கவன உணர்வு அங்கிட்ட அங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு இல்லையா அப்படித்தானே நீங்க சொன்ன மாதிரி இன்டலெக்ட் தான் இன்டலெக்ட் சொல்லணும் கான்சியஸ் மைண்ட் தான் கான்சியஸ்னஸ் சொல்லணும் அதாவது நீ தேவையில்லாம அன்கான்சியஸ் மைண்டோட இன்டர்ஃபியர் ஆகாத நம்ம எது செஞ்சாலுமே கான்சியஸ் மைண்டு தான் நம்ம பேசுறது நீங்க புரிஞ்சுக்கிறது நீ யோசிக்கிறது இது செய்யணும் இது செய்யக்கூடாது இது தப்பு இது ரைட்டு நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை விட்டு எங்கேயுமே போக முடியாது ஸோ நம்ம நம்ம வந்து கான்சியஸ் மைண்டுக்கே கான்சியஸ்னஸ் இன்டலிஜென்ஸே இன்டலிஜென்ஸ் சொல்லுது நீ பாரு நீ தேவையில்ல வெளியே தான் நீ கட் பண்ணி ஒரு பைப்ல கிராக் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி பண்ணணும் உள்ள வந்து நீ இதே மாதிரி பண்ணாத இந்த மாதிரி பண்ணா என்ன ஆகுதுன்னா அந்த லூப் ஆக்டிவேட்டட் ஆயிட்டு அது இன்ஃபினிட் லூப் ஆயிடுது ஸோ அப்படின்னா அது இன்டலெக்ட் வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது எல்லாமே இன்டெலிஜென்ஸ் தான் எல்லாமே கான்சியஸ் மைண்ட் தான் எல்லாமே அந்த கவர்னிட்டி திங்கிங் தான் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ இது வந்து செல்ஃப் லேர்னிங் மாதிரி தான் அதாவது இன்டலெக்சுவலே இன்டலெக்சுவலை புரிஞ்சுக்கிற விஷயம்தான் இது அவ்வளோதான் முதல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சிக்கும் போது நம்ம சரியாக புரிஞ்சிக்க மாட்டோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் சரியாக புரிஞ்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் ரெண்டுமே இன்டலெக்ட் தான் ஃபஸ்ட்டு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இன்டலெக்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் இன்டலெக்ட் தான் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நம்மளுக்கு இருக்கிறது லிபரேஷன் தான் மைண்டோட இயக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எமோஷன் சிஸ்டம் எப்படி நேச்சுரலாக இயங்குது ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு விஷயம் கோவப்படும் அப்புறம் மறந்துடும் அப்புறம் ஒரு நிமிஷம் போய் விளையாடும் அப்புறம் அதை மறந்துடும் அந்த மாதிரி அந்த இயக்கத்தில் இன்டலெக்ட் தலையிடாது ஓகே அப்போ ரியாலிட்டி இது இந்த நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டியை வந்து இன்டலெக்சுவல் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இன்டல இது சிம்பிள் சூப் இன்டலெக்டோட சூப்பர்ஃபிஷியல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இது ஓ ஓகே ஓகே சூழல்ல மக்கள் இந்த ஒரு புரிதல் வர்றதுக்கு நிறைய தடையா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா இப்போ நம்ம கண்ட்ரி வந்து கொஞ்சம் இப்போதான் கொஞ்சம் எக்கனாமிக்கலாக டெவலப் ஆகிட்டு வருது ஈவன் நம்ம கண்ட்ரி வேர்ல்டே கூட இப்போ அமெரிக்கா கூட லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்காங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்றது தங்குறது அதுவே போராட்டமா இருந்தது ஸோ இப்போ அதான் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிட்டு பண்ணிட்டு வரும் இப்போ அது எக்ஸ்டர்னல் விஷயம்லாம் செட்டில் ஆனப்போ தான் நம்ம நம்மளை பற்றி யோசிக்க முடியும் ஸோ அதனால இது இன்னொன்னு இப்போ ஹியூமனிட்டி வந்து இப்போதான் ஜஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி இயர்ஸ் தான் அதுக்கு நடக்குது இந்த ஹியூமன் அட மங்கியில இருந்து பிரிஞ்சு ஹியூமனா வந்து ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் தான் ஜெனரல் 
நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கவனிக்கிறதுன்றது எப்படி செய்யும் நம்முடைய வேலைகளோட சேர்ந்து ஒரு இதை எப்படி பொழுதுக்குள் கவனிக்கிறது அது தெரியல தெரியாத மாதிரி மனசு இருக்கு எதை கவனிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கம்மா என்ன சார் வீட்டுல இருக்கிற இன்னொரு நபரை அதுக்கு அந்த நம்ம தியானமும் இருக்கு அதுல பண்ணலாம் பட் நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்க கொண்டு வந்து வந்துடலாம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுக்கு பிடிக்காதவங்க நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்கள நம்மளுக்கு பிடிக்கல அவங்க செய்யற சில ஆக்டிவிட்டிஸ் பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணலாம் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பிடிக்காம போகுது நினைச்சுக்கிட்டேன் <laughs> பாத்துக்கு <laughs> இந்த பர்சன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆனதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பிரசன்டான எமோஷன் ஏற்படும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஏன் நீ ஒழுங்காக நடந்துக்க மாட்டுற ஏன் நீ இப்படி அப்படி நடந்துக்கிறேன் இப்படி நடந்துக்கிறேன் நீ அந்த மாதிரிலாம் நடந்துக்கிட்டா எனக்கு வந்து பிரசன்டான எமோஷன் வருமே இது கூட ஏன் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்றதா நம்மளுடைய ஆதங்கமா இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பேசிக்கலாம் புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம பிரசன்ட் எமோஷன்ஸ் பத்தி யாருக்குமே கவலை கிடையாது யாரும் கவலைப்பட மாட்டாங்க ஏன்னா நம்மளும் அப்படிதான் இருக்கும் நம்மளும் வந்து மத்தவங்களுடைய எமோஷன்ஸ் பத்தி மற்ற எப்படி பிரசன்டா ஃபீல் பண்ணுவாங்க அதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் நம்ம யோசிச்சிருக்கிறது எப்படி நம்மளுடைய நீடை பத்தி மட்டுமே நம்ம யோசிச்சிருக்கோமோ மத்தவங்களும் அவங்களோட நீடை பத்தி மட்டுமே யோசிச்சிருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இங்க எல்லா எல்லாருமே நீட்ல தான் ஆப்ரேட் ஆகுறாங்க அப்படின்னும் போது ஃபிரிக்ஷன் நேச்சுரலா வரும் கான்ஃபிளிக்ட் நேச்சுரலா வரும் அந்த கான்ஃபிளிக்டை நம்ம நேச்சுரலாக எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஸோ இங்கே ஒரு ஐடியல் ஸ்டேட்டா நம்ம ஒரு ஃபேண்டஸே நம்ம யோசிச்சிருக்கோம் ஸோ நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாம் சுற்றி நடப்பாங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே பேசுவாங்க நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரியே நடத்துப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசியான எலமெண்ட் இருந்ததுன்னா அது ஃபேண்டசி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஓல்டே இப்படி தான் ஆப்ரேட் ஆகும் எல்லாருமே நீட் பேசிஸ்லாம் ஆப்ரேட் ஆவாங்க ஸோ நேச்சுரலாக ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும் கான்ஃ
அதுக்குள்ளதான் நம்ம நேவிகேட் பண்ணி போகணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் மேபி இது ஒரு டாபிக் கூட எடுத்து நம்ம இன்னொரு நாள் பேசலாமா இப்போதைக்கு இது போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் மைதீன் கனி அவர் ஜாயின் பண்ணிருக்காரு அவர் மைக் அன்மியூட்டா இருக்கு வணக்கம் சார் ஆ வணக்கம் மைதீன் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்ப நீங்க கான்சியஸ் மைண்டு சப் கான்சியஸ் மைண்ட் சொன்னீங்க எனக்கு ஜென்ரலா ஒரு கொஸ்டின் என்ன சூப்பர் கான்சியஸ் அட் த காஸ்மிக் மைண்ட் அந்த சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் காஸ்மிக் மைண்ட் இந்த ரெண்டுக்கு என்ன தொடர்பு இந்த ரெண்டு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இதை மட்டும் சொல்லுங்களேன் ஆ சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் தான் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆதாரமா இருக்கு இந்த சப் கான்சியஸ் மைண்டுக்கும் இல்ல கான்சியஸ் மைண்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே அந்த சூப்பர் கான்சியஸ் மைண்ட் அது எப்படி இருக்கு எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்றது நம்ம கான்சியஸ் மைண்டுக்கு தெரியாது கான்சியஸ் மைண்ட் இங்க இருக்கு அது கீழே சப் கான்சியஸ் மைண்டு அன்கான்சியஸ் மைண்டு எல்லாமே இருக்கும் அது கீழ்ந்து எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது காஸ்மிக் மைண்ட் நமக்கு தெரியாது கான்சியஸ் மைண்டுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஆசை இருக்கும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பட் அது அது ஓரளவுக்கு இன்ஃபர் பண்ணிக்கலாமே தவிர நம்ம வந்து கட்டன் ரைட் அது இப்படிதான் ஆப்ரேட் ஆகுது இதனாலதான் ஆப்ரேட் ஆகுது நமக்கு தெரியாது இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னன்னா நம்ம நம்ம நல்லா வாழத்துக்கு நம்ம அந்த சப்கான்சியஸ் கூட போக தேவையில்லை கான்சியஸ் மைண்டை ஒழுங்கா வச்சுக்கிட்டாலே போதும் இப்போ காஸ்மிக் கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து அது அது நம்மள நம்மள இன்டர்ஃபியரே பண்ணல நம்ம பிரச்சனையே பண்றது இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கான்சியஸ் மைண்டை வந்து சப் கான்சியஸ் மைண்டை பத்தியும் இல்ல காஸ்மிக் கான்சியஸ் மைண்டை பத்தியும் கவலைப்பட வேண்டியது இல்லை அப்படின்ற ஒரு முடிவு வந்தா போகும் அவ்வளவு <laughs> 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 ஒன்ஸ் நம்ம என்ன சேலஞ்சிங் அத அங்க கொண்டு போயிட்டோம்னா அந்த சேலஞ்சிங் ஈஸியா முடிச்சு குடுத்துறோம் கான்சியஸ் மைண்ட் செயல்முறை தத்துவம் மாதிரி கான்டாக்ட்னே நான் மறுபடியும் போனே என்னடா அதுக்குள்ள முடிச்சு வச்சானே நான் யோசனை பண்ணிட்டு சப்கான்சியஸ் மைண்ட் வந்து நம்ம இயல்பு தன்மை இது பண்ணது அதுவும் கொஞ்சம் ஒரு பவர் தான் ஆனா சூப்பர் கான்சியஸ் எப்பனா உங்களுக்கு அந்த சேலஞ்சிங் ஈஸியா முடிச்சு வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் எனக்கு <laughs> 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 நம்ம எப்படி பாக்குறோன்னா அந்த சூப்பர் கான்சியஸ்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே உதவி பண்ணுது ஸோ நம்மளுக்கு மட்டும் அது உபயோக உபயோக பண்ணுது இல்லை அங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒரு நா நாலாவது தெருவில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு மட்டும் உபயோகப்படுத்துது அப்படின்ற மாதிரி அது ஆப்ரேட் ஆகல அது அது எல்லாருக்குமே ஜென்ரலா ஒரு லா மாதிரி எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவா தான் ஹெல்ப் பண்ணுது அது அந்த சிஸ்டம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்பவுமே அது உதவி பண்ணிட்டு தான் இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய பாட்டு எங்க இருக்குன்னா கான்சியஸ் பாட்டுல தான் இருக்கு இல்ல சார் சொல்ற நீங்க சொல்ற எனக்கு புரியுது சார் ஆனா என்னன்னா இப்ப ஏதாவது ஒரு மிராக்கிள் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு பயங்கரமான சேலஞ்சிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்துல வந்து அந்த சூப்பர் கான்சியஸ் நம்ம அதோட தொடர்பு இருந்தோம்னா அதை ஈஸியா பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சப் கான்சியஸ வச்சு சில இதெல்லாம் பண்றாங்க இந்த லாவ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா சப் கான்சியஸ் மைண்டுக்கு அதோட பவரை வச்சு நம்ம நினைச்சது அடையலாங்கிறாங்க ஆனா அந்த சப் கான்சியஸ தாண்டி சூப்பர் கான்சியஸ வச்சு அந்த ப்ராஃபிட் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க சூப்பர் கான்சியஸ வச்சு அவங்க தொடர்புடையே <laughs> 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 அதை பத்தி உங்களுக்கு ஐடியா இருந்தா சொல்லுங்க சார் கான்சியஸ் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் எனக்கு நிறைய படிச்சுட்டேன் ஒரு ஐடியா இருக்கு
முகாமிருக்கீங்களா <laughs> முகாம் ஆனா இது ஆல்ரெடி பண்ண முகாம் வந்து நான் யூடியூப்ல பாத்துறேன் அது 3 டேஸ் 5 டேஸ் சரி ஓகே நீங்க அந்த கான்செப்ட்ல கொஞ்சம் நீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் ஆவீங்க சோ நீங்க கொஞ்சம் books எல்லாம் படிச்சீங்கனா அவருடைய books ஒரு ஒரு இந்த சூப்பர் கான்ஷியஸ்னஸ்னா என்ன அத அத பத்தி எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதுக்கு எவ்வளவு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்ன்றதலாம் உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இங்க books படிங்க ஆ book படிச்சிருக்கேன் நீ எந்த எந்த book படிச்சு சொல்றீங்க இத பத்தி வேதாந்தாலும் <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 சொல்லணுமா ஓகே அண்ணா அண்ணா நெக்ஸ்ட் ஓகே இந்த வாட்டி நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி ஏதோ ஒன்று டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிடுவோம்ல ஸோ இப்போ நம்ம கொஞ்ச நாளாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாபிக் வச்சு அது ரிலேட்டடாக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ ஒரு யூனோ அது அதுக்கேற்றாப்புல கொஷின்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரலாம்ல எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து திங்கிங் அபவுட் திங்கிங் அப்படின்ற மாதிரி பேசணும்னு தோணுச்சு நம்ம ஏதோ யோசிக்கிறோம் யோசிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அது அது யோசிக்கிறதுனா என்ன ஆக்சுவலா எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்றோம் எதை திங்க் பண்றோம் திங்க் பண்ணா நம்ம அது ஆக்சுவலா அந்த அதை ரியலைஸ் பண்றோமா இல்லை அதை அப்ஜ் அப்ஜெக்டைஸ் பண்றோமா அப்படின்லாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ நான் திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இன்னொரு திங்க் பண்ணிருக்காங்களா அது எப்படி எனக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் பல விஷயங்கள் இருக்கு திங்கிங்கை பத்தி திங்கிங் வச்சு பல விஷயத்த பத்தி தெரிஞ்சுப்போம் பட் திங்கிங்னா என்னன்ற ஒரு விஷயமே இருக்குல்ல அந்த மெட்டா காக்னேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல காக்னேட்டிவ் திங்கிங் சொல்றாங்களே அப்செக்டா திங்க் பண்றது கான்செப்ட் திங்க் பண்றது அனிமலனால திங்க் பண்ண முடியாது கான்செப்டுவலா அதுக்கு ப்ரெசென்ட் ஃபியூச்சர் இல்லை நம்ம ப்ரெசென்ட் ஐ ஆம் என் பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் இல்லை நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் இருக்கு அப்ப எப்படி நம்ம பாசிட்டிவ் ஃபியூச்சர் கிரியேட் பண்றோம் ஃபியூச்சர் எப்படி நம்ம கன்சியூவ் பண்ண முடியுது அது எங்கேயோ ஒரு ஒரு கார்னட்டிவ் ஸ்பேஸ்ல கன்சியூவ் ஆகுது நாளைக்கு நாள் அங்க கோயிலுக்கு போவோம் கோயிலுக்கு போகும்போது யானை தொத்திட்டு வரும் போது அந்த யானையே என் கண்ணுக்கு தெரியுது அந்த கோயிலும் தெரியுது எல்லாமே இந்த ரூமுக்குள்ள இந்த இந்த மண்டேக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஸ்பேஸ்ல இருக்கு ஆனா அந்த ஸ்பேஸ்குள்ள யானை அந்த சைஸ்லயே இருக்கு அது சின்னதா எல்லாம் இல்லை அதே மாதிரி இது இன்ஃபேக்ட் அது வெளிச்சமாக இருக்கு எங்க அது இருட் இந்த ரூம் இருட்டா இருக்கு இருந்தாலும் அந்த அந்த நான் நினைக்கிற காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு வந்து வெளிச்சமா யானை யானை சைஸ்ல இருக்கு நான் நான் என் சைஸ்ல இருக்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஸ்பீட்ல ஓடுறோம் இந்த காக்னேட்டிவ் வேர்ல்டு இருக்குல்ல ஸோ இது இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இது எதுக்கு ஆப்ரேட் ஆகணும் எதுக்கு இருக்கணும் என்ன பர்பஸ் அதை பத்தி கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து வெளியே வரலாம்னு தோணுது மேபி நீங்க அதோட யோசிச்சுட்டு வாங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க டாபிக் Okay. Thinking about thinking. <laughs>
maybe next saturday you know we saturday panla nikra saturday sunday oda saturday so we pop a saturday either saturday or sunday we will join okay. again yeah okay thank you everyone thank you bye bye